不怕你们弄上何西道的御史今日进京，你拿着我的信，继续管街道，安顿好住处。具体的事情，他们看了信就会知道。还有，告诉他们，明日我当面与他们详谈。是，大人。啊、大人，啊、大人，他跑了。什么事情？夫人，夫人和欧阳小姐落水了。老夫人已经过去了，快去看看吧。小姐，小姐，小姐，你醒醒啊，小姐，你别吓我。小姐，你终于醒了。小姐，啊，这是哪里？我不是在参加美食大礼的庆功宴吗？恭喜小姐，这次得奖金了。嗯，别低调。对了，这次的奖金打算怎么花呢？嗯，这次的奖金打算……啊，我的奖金呢？啊，小姐，你怎么了？你谁啊？我我是一只不是你的丫鬟丹珠，丹珠啊！不认识。小丑夫，你还有脸待在这里？欧阳小姐都被你害死了！我是你说的。哎，这位阿姨，你凭什么骂我呀？阿姨，你还敢跟我顶嘴？去，你们赶紧把他送官法办，我们徐家留不了这样的人。小姐是大人明媒正娶的夫人，你们不能这样。他谁呀？小姐，他是个夫人。啊、哦，那我谁呀？小姐，你是沈将军的嫡女，当今首府大人的夫人沈之欢啊。沈之欢，倒是和我同名同姓呀。首府？你别告诉我，那叫徐远清。哦，是啊。这个女生也叫沈之欢，哎，可惜了，年纪轻轻嫁给大隋第一奸臣徐远清，哼，这个狗男人，作恶多端，心狠手辣。我要是嫁给这样的人，完了完了完了，名字一样就要出来了吗？徐远清这个狗男人，为什么今下场那么惨？三十岁就被叛军剁手剁脚，还不会连累到我吧？你说什么？大人，我们什么都没说啊。纯门是想找死吗？为什么我能听到他的内心在想什么？难道是这次落水的缘故？燕青，你来的正好，快快把他赶出去！得罪了三皇子的人，罪过可不小。哎，到底发生什么了呀？小姐，你真的什么都不记得了？今日你和欧阳小姐不知怎么了，双双掉进池塘里。等下人们救你们上来时，你们两个都昏迷不醒了。原来我是从这里穿越的呀！我记得《大学徐贼录》里记载。三皇子送来的女人欧阳瑜，手段用尽，终于爬上徐远清的床。徐贼，我差点嫁给了徐远清，应该现在就淹死。哎，你干嘛？沈之欢，如果欧阳瑜死，你也活不了，知道吗？凭什么呀？我又没有杀人，你们这里没有王法的吗？王法？我就是这儿的王法。你给我放开，要不然我告你家暴。冤种可冤死了。你可心挂在你这个狗男人身上，知道你带女儿回来，伤心的躲在池塘边哭。谁知那女人为了陷害原主，还假装失足落水。欧阳瑜是故意的。爹，爹，爹！哎呀，这大清早嘞，你等啥嘞？我要他玩，我要娶媳妇。得了吧你，你要不惹祸就不错了，还当什么官啊？嘿，你去找找我妹夫，让他给我弄个县官当当总统吧。你少给你妹夫添乱好不好？这这个账就添乱吧。他是当朝首富，给小舅子安排个差事，不是天经地义吗？哎爹，我听说他有个妹妹长得清静的，他做我妹夫，我也做他妹夫，中不中嘞？我得了吧你，你可受祸害人家，这不马上成为了吗？你讨好度数，靠个功名就行了。你靠他，他事都会料的话，还至于二十几岁了还用手好钱吗？好人，娘，我咋就用手好钱了呢？哎，我钱袋子里的钱呢？是不是你拿走了？娘娘，我没拿，我呢？我听人说有人在卖烤蹄，你给楼上看看去。弄啥嘞？哪没有钱卖烤蹄呀、啊？而且被抓到罪名可不小呢。我是小官儿吧？夫、啊、夫人啊，疼啊！哎、你蹲着我干嘛呀？难不成还怕我害你这个小三啊？哼，我刚才说过，如果欧阳瑜死，你也活不长。狗男人，狂是狂，就算救姑奶奶，我也能跑。
别想跑。他不会能听到我在想什么吧？为何还不动手？动，马马上就动！我这不是得酝酿吗？你再怎么喜欢看，也得稍微闭着点吧。哼，这女人是装的吧？哪像快死的样子？果然小三都是戏精！我不信你不会游泳，还敢往水里大难不死，必有下回。大人，我没事了，你千万不要怪姐姐，都是我自己太不小心了。哎呦呦呦，好大一朵白莲花呀！行了，人我救活了，我还有事告辞。他怎么了？感觉病了有点。嗯，我这从这里传过来，那应该也可以从这里传过去。再说，嗯，再说，再说。不行了，我不会游泳。我的天，我还这么年轻，这么貌美，还有那么多的帅哥没有见过。小姐，你可千万不要想不开啊！啊！你没枪是对的。沈将军一家都十分宠爱沈之欢，是不是真的？沈小姐，你的问题好奇怪啊！哎，你就说是不是吧？啊，当然是真的。老爷夫人可是把小姐您的都叫上门主宠着的，少爷都见不得您受了一点委屈。还真跟传记里写的一样。那沈家是不是有很多钱？我也不知道沈家有多少钱，不过老爷是正官大将军，备受皇上器重，应该是有钱吧。诸侯为将军，年轻啊，朕记得三年前你一举高中，短短几年便成了朕所倚重的首辅。我想本次追位由你负责，朝野上下也定能信服。微臣遵旨。另外，朕看了各地御史的奏表，往年春尾都有徇私舞弊的人，因此借本次春尾好好查上一查。如有徇私舞弊者，不论是否是朝中权贵，皆要秉公处理，宁往勿纵。是。小姐，我服侍您这么久，竟不知您的厨艺如此之好，真是堵不上您的嘴。小姐，您都在这琢磨半天了，你到底是想写什么？哼、嗯，合离书。合离书。姐姐既然想好和离了，那就趁早跟大人提了吧。毕竟谁都知道，当初要不是姐姐死缠烂打，再加上沈将军在皇上面前痛哭流涕，皇上也不会赐婚，大人更不会娶你回家。你不过就是个怨气，慌什么？满身的风尘了，大人才不会喜欢你呢。你这里还轮不到你撒野。还有，我是当朝大将军的嫡女，家中只有兄弟，并无什么妹妹。你这么姐姐姐姐的叫着，不仅刺耳，还有攀权富贵之嫌。今天怎么这么热闹啊？你这是干什么？我们可是什么都没做。夫人，鱼儿卑贱，不该与夫人姐妹相称。鱼儿只是来感谢夫人的救命之恩，还请夫人千万不要和鱼儿置气。这么会演戏，金像奖都不够给你颁。自古有恩就得报啊！快好了，你这个小贱人一个，心心念念，竟然还敢跟本夫人抢男人！你话都这么凶啊，他怎么一点反应都没有？果然搞男人是别不行。我是真心实意来感激夫人的，夫人这么做，难免会伤了大人的名声。就是啊，相公，你看我这嫉妒心多明显啊！你要不要给休了？或者我把你给休了？要不然哪个多嘴的把相公你宠妾灭妻的事情捅出去？我纵使你是高高在上的首府大人，也经不住这么多人的指责呀。早就听说了，沈家早早给我备下了一个花名册，上面足足有一百零八位美男。蠢蠢，竟然想对准介绍别的，一百零八个，这脖子上到底下了几颗脑袋？大人，就是啊，相公，你帮帮他吧。你看他多可怜呀，不是不喜欢原主吗？爆发吧，生气吧，合离吧。<笑>
我们可是皇上赐的婚，休了你便是欺君。放心，我会好好对你。我还以为你身手敏捷，不会躲开的。我也没想到夫人腿上功夫这么干脆。哎呦，那大人好好休息吧。大人不应该叫相公吗？你没什么事的话，就好生休息着。我就先告辞了，我还挺忙的。等等，这段时间是我公务繁忙，忍不住。今晚我与夫人便把洞房花烛送上。洞房？不不不不不不，我们可以做礼盒大礼。我听说。你兄长也参加了今年的春晚，但据我所知，这段时间你父亲可没少带着他往礼部侍郎周大人家里跑。要不要我好好尝一尝？如果我没记错，今年的春晚舞弊案一早被人揭发，皇上因此震怒，严惩了很多人。若沈家也被牵扯其中，相公，我们不是一家人吗？一家人不就是应该相亲相爱吗？不是灵魂伴侣吗？怎么又一家人了？那。是不是该好好准备一下今晚的洞房花烛啊？小姐，车好，你终于可以和大人一起圆房了。我来帮你收拾，是搬去大人房间吗？好什么好呀？快去看看还有什么值钱的东西。这可是小姐一直以来的心愿呢，奴婢真为小姐高兴。怎么可高兴了呀？你赶紧去准备准备。是准备洗澡水吗？我现在就去。哎，你现在准备什么呀？我是不可能跟他圆房的。啊？你本就是我大贵的夫人，与他圆房合情合理，怎么你还不愿意呢？大哥，那他应该就是徐元清自小养在身边的妹妹徐梦春吧？徐三路里说两人并无血缘关系，长相貌美，但是脾气不坏。如果我帮他找到婆家，那谢礼应该不少吧？是在想什么呢？徐志焕，虽然你的确不怎么样，但是你觊觎我大哥为妻了，至少比大隋朝那些。那些姑娘幸福很多吧？是是是是，你大哥人中龙凤、嗯，我嫁给他简直是不知道修了多少遍的福气。但是吧，但是什么？嗯，丹珠，你先出去候着。你可知为何我与你大哥成婚半年了，他却从未与我同房？那可不是，我大哥对你还有你这份身体都提不起兴趣吗？哎，孟春妹妹，哎，解释吧。我确实有点难以启齿，至少他不好看，又不是你的错，你这是难以启齿的。哎呀，这兄弟真是，是你大哥，是他，他肾不好啊。哎，礼部侍郎周佩平已经私自把这位尸体泄露出去了，不过那些学生买的题，他又会偷了多少？查起来需要些时间。这些祸国殃民，继续追查下去。是。沈之欢想救沈家，或许可以。大哥，这是我亲自为你熬制的药，现在喝刚好。我又没病，喝什么汤药？大哥，虽然咱们不是亲兄妹，但是这么多年了，我一直把你当成我唯一的亲人。其实吧，有些事儿你可以不用瞒着我的。孟春，你究竟在说什么？端着你的汤药，赶紧出去。大哥。会些新衣吗？你也应该为你的子孙后代着想吧。我就是，我就是肾不好。大夫说了，只要你好好喝药，一定可以治好的。这话谁说的？我只给你一次机会。是，沈直欢。终于喝到奶茶了。沈志焕，啊，流氓！徐徐元清，你干嘛？我我警告你啊，你别发疯，不然我不会放过你的。小姐，怎么了，小姐？徐元清，我我知道你不喜欢我，也不想碰我，你你别乱来啊！如果你今天同意。我会成全，如何？反正我这么成功，也没人看你。等你三十岁被叛军剁了的时候，就没有嘴巴说这个话了。为什么这个蠢女人一直说我三十岁会被叛军剁了
，他到底是谁？小姐，小姐，大哥，有什么事好好说嘛。小姐，大哥，你开门呐！如果我现在出去，岂不是坐实了我肾虚的状态？啊啊啊！放我下来，小姐，开门啊，小姐，放我下来。继续叫，他们什么时候离开，你什么时候听？我又不是狗，好端端的，我为什么要听？如果你不叫，我不介意委屈自己，让你。前段时间，我偶然发现，岳丈总是带着兄长往礼部侍郎周大人家里跑，因这是娘家人的关系，我特意留意了一番，竟然发现了一些好玩的事情。内部靠谱的父子俩，不会真的被这狗男人抓到什么把柄吧？跟我合作，我帮你沈家满门无恙，如何？这就是你对合作者的态度啊！我可高攀不起。狗男人，冲锋陷阵的事都丢给沈家了，你躲在后面做生意夫之，我不会让你得逞。明天我无论如何都会劝说沈家父子放弃冲锋。原来你打的是这个主意，夫人，时间不早了，该歇歇了。明日还要回沈家。哎哎哎！怎么，夫人舍不得我？哎，给我松绑！我看夫人平时行为举止怪异。你不像是躺着睡觉的人，放心，我会吩咐下人，让他们不要来打扰。老子听着啊，今儿个俺闺女回来探亲，给你们一个时辰的时间，把所有的家具都换成新的。还有啊，那个那个香炉垫上，嗯、呃，那个镊子铲铲铲了，换成东海珍珠串挂上。嗯、呃，还有啊，俺闺女最喜欢吃的金莲火腿，还有那凤梨酥，有多少准备多少啊！还愣着干什么？赶紧干活去！一点力气都没有。
。小姐，大人给您备好了回沈家的马车，您还回去吗？现在什么时辰了、啊？刚过午时啊。那上过吗？大人一早就出门了。嗯。夫人，什么样？这么多人，你给俺留点面子行不？当初我就偷偷把二嫁给那个什么首府。
这件事情是相公做的吧？夫人是指？偷玉佩，伪造绑架信，又是哥哥爹爹来帮你搜集证据。没想到我在夫人心中的形象，竟是如此啊！哼，狗男，不然你以为呢？夫人果然聪慧，不过我做这一切都是为夫人着想。这个又是什么鬼话？为什么？夫人，你想，倘若由你开口劝他们搜集证据，他们非但会身陷危险，事情还会闹大。如果他们因此而陷入危险，夫人恐怕是追悔莫及了。你会这么好心？既然沈家人已经淌了浑水，想完全脱身已是不可能了。不如暂且相信他，顺便拿回被敲诈的钱。那可是一千五两黄金啊！绝不能便宜你这个狗男人。<咳>我自然是相信相公的。嗯。只是之前数我的那些钱，就是沈家的全部积蓄了。相公，您贵为当朝首辅，又一经机遇，这点小钱肯定不会看在眼里的。所以，相公，你何时能把那些钱还给我呀？以前怎么没有发现，夫人竟这般爱财？哎，人不爱财，天理难容啊！合离后，我还得靠着这些钱逍遥快活呢。<笑>蠢女人，竟然还想骗我！要不这样，相公，我去给你做些好吃的，你要是吃开心了，就把那些钱还给我。好，就这么定了。假问一下，哟，这还是我那个视之不沾要车水的妹妹吗？你要不是亲眼所见，还以为是那个名出影双妹妹的样子。老子的闺女，老爹还是长大了。闺女长大是好事，瞎矫情什么？老子心疼不行吗？快吃吧，快吃吧。来来来来，相公，吃这块鸡肉，这个鸡肉老嫩了，尝尝味，吃一块。这个跟其他的味道一定不一样。我不习惯吃别人家的菜。我是你的夫人呀！对对对，快吃。嗯，好吃。快吃快吃快吃快吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃。别人来了，弄不放任吗？这，没有说的事，你再想点。你这个臭小子，你你要是整点气，老子治一趟这趟浑水吧！你你又打我脸，我打你怎么了？我还踹你了，踹你，踹你，别打我！
心允许的。我，夏总，你就这两天好吧，毕竟你可是个洁癖狂吗？那要不这样，你在这里住，那我出去住。皇上，等知要春回案的结果，具体的人员名单我也没有想清楚。夫人那么聪慧，或许可以帮我想想。沈家威胁我，睡了吗？嗯，嗯，软软的，还挺有弹性的。这么好的面皮，要是能剥下来，绑个团扇花布什么的，一定最稀罕。春闱舞弊案的人员名单，以及一些御史言官对礼部侍郎周大人徇私枉法的指控。
，你怎么不下来？我不下来啊！不下来，站住！加油，站住！加油，站住！来人，你快救救小姐吧！堂堂皇宫重地，这是在闹什么？规矩呢？徐大人，你来的正好。今日你夫人把我打成这样，你一定不能轻饶了她。快下来吧！刚才踩着这些混蛋爬上来的时候，也没觉得宫廷那么高啊。现在知道怕了，刚才怎么不知道危险呢？你别再说风凉话了。站住！快帮我把梯子拿过来。哦，你还打算在上面待多久？当猴子呢？跳吧，我在下面守着。谢谢。啊，为什么打架？他说你嫌弃我，还在外面养了小三，还给我打了弹珠，我这才气不过，才打他的。你看弹珠这个脸都是给他打的，怎么了？难道我说的不是事实吗？你就这样对收服大人和沈将军两个靠山肆无忌惮欺负人？放肆！竟敢在背后非议朝廷命官，不想要命的事吗？你你竟然信他？不信自家夫人，难道信他一个外人吗？闺女啊，你这次下注就是太轻了。哎呀，爹，不愧是个善良的妹妹，有文养，打架没输过。哎呀，我的好女婿，这次多亏了你呀、啊！我俩不仅没有受到牵连，而且连皇上、特别还真儿到那个皇家书院学习，这都是你的功劳啊！爹，你别忘了，你可是被他骗了一千多两黄金的。哎呀，这是不说了，不说了，不说了，走走走走走走，回家去了。周围的事情已经解决了，你今晚应该会搬回自己房间吧？你干嘛？周嗯，不想留疤的话，我留。还以为你多厉害，还不是让自己受伤。我都把他打成那样了，我还不厉害啊？好歹也是我徐远亲妹，再遇到事，若不能保证自己不受伤，便退一步，回来找我。这是在关心我吗？嗯，不会的，他一定是怕我丢了他堂堂首府面子。不是好歹。我，我这个美食博主，自从来到这个鬼地方，就没有好好善待过我的胃。好像是因为这对他的牛肉面。正好我有问，夫人，你会做饭给我吃吗？姐，这是什么呀？看上去好好吃的样子啊！哎呦，你还真是个吃货啊！<笑>你们真在这？你们有事儿啊？这么久都没见过你来请我啊！老身便过来看看，你是不是不把我这老夫人放在眼里？你呢？你上次的巴掌还没挨过、啊？你放肆！他毕竟是我身边带来的人，拉狗还得看主人呢。<笑>他的意思是，你是他的狗。没有见面的东西，真当我活变的手机是白练的吗？你怎么对老夫人这么无礼？你们在干什么呀？燕青，欧阳宇，不是让你不要出来了吗？我实在惦记大人和夫人。燕青，你是当朝首辅，这不是繁忙，叫佳慧这种小事，我能管则管。母亲大人，你若实在闲得无聊，我可以置办一些田地，供你们老锻炼。玉儿，我们走。饭做好了吗？哎呀，他们要是再多闹一会儿，面都要吐了。哎，这不是你的，小姐，这不都一样的吗？哎，是你的。哎，小姐，为什么我们都没有鸡蛋？
，我害怕到时候他说他饭都吃不饱，砸了我的招牌。好久不见了，徐大人，徐大人，你替我向皇上求求情啊！那就要看周大人愿不愿意说实情了。你什么意思啊？我该说的都说了呀。区区一个吕布侍郎，居然敢连续多年控制朝廷科举，在各地安排自己的党羽为官。我已经掌握了确切的证据，经你所安排的官员已经控制我大隋三省的兵马。这可不仅是贪赃枉法，这是谋逆，周大人。这可是朱九族的大罪！大人，放着我！我说，我说有意思，真有意思。你觉得呢？殿下，您为何？为何当街刺杀当朝首辅是吗？春闱案，周开平已经认罪伏法了。他徐彦卿还是不肯罢休，还查到本王子的头上，我怎么能不给他点教训？欧阳宇，你别忘了，当初把你安排到徐彦卿身边，是为了让你帮本皇子拉拢徐彦卿，让他为我所用。你不会真的喜欢上他了吧？我我知道，徐彦卿是个可以高攀的之人，但你别忘，君臣有别。他徐彦卿势力再大，也不过是个想杀便杀的臣子，懂吗？哈<笑>怎么样？他不会死吧？剑虽然没有刺中大人的要害，但是伤口发黑，应该是被涂了剧毒。我现在也没有完全的把握。求求你了，大夫，一定要救活他！啊，你承父母心，我自当是全力施救。
大夫。啊，该做的在下都已经做了，接下来是看大人能否熬过这三天的凶险期了。麻烦大夫了。哎，告辞。大人这次拼了命的救你，你还要跟大人和离吗？我到徐府这么久，还是第一次见大人如此在乎一个人呢。丹珠，你到底想说些什么呀？小姐，你说大人是不是喜欢上你了？不可能，不可能吧？薛、啊、清。狐狸的尾巴，总算露出来了。那天的资格全部落网，难度在狱中自行判断。好很多。我没打扰到你们吧？属下先告辞。<笑>我给你做了排骨汤跟南瓜粥，你想吃哪个？不是为什么，我就喝什么。谁说要非礼了？你接着说。干什么？谁谁开了呀？哎，好歹是首府夫人，怎么能没有一件像样的首饰呢？这簪子很贵吧？应该可以卖不少钱。好好带着，不许卖了。这家伙是有毒性术吗？主子，不好了，我就被抓走了，只能就是这个。他还是对花儿动手了。小心！大夫说你的伤不能乱动，伤口一旦裂开，很难愈合。别废话，花儿被绑哪儿去了？玲珑阁三皇子的酒吧。把我绑过来的，你是叶千瑞。花<笑>儿妹妹不愧是将门虎女啊！整个京城，除了我父皇敢用直呼我的名讳，你是第一个。不过我喜欢花儿妹妹这么狡猾，显得矜持嘛。年纪轻轻就如此幼嫩，你怕是古今中外第一人了。<笑>你找我干嘛？啊，那自然是有事要求妹妹帮忙了。<笑>没用的东西。这首府来得挺快啊！这是周大人与三皇子就春文案往来的信件，这是从周大人家里搜出的收受贿赂的信件，里面详细记载了三皇子从中获得了多少。徐首府准备的挺充分的，哪里怎么样？叶千瑞，你不要乱来！好啊，只要你现在过来跪在我的脚边，发誓永远臣服于我，我便放了。
王子叶青瑞和徐燕青即刻入宫觐见，不得拖延。二位大人，跟我走吧。小姐，丹珠，你来正好，帮我尝尝这个味道，现在怎么样？嗯，好喝。嗯，真不错。大功告成。哎，丹珠，相公进宫也有一段时间了，你去看看他怎么样了。是，小姐。嗯。啊，对不起，对不起，都怪我平时吃的太多了。没关系，是我公主练的妙脚。尝尝，这个珍珠奶茶，这个是可以喝的。你要是不愿意喝，那我倒给你、嗯。看来你喜欢吃甜的呀？不知道，除了酸味。我吃其他的都一样，怎么不知道自己喜欢吃什么口味啊？小的时候，徐师傅给我留饭，为了果腹，只能捡山上的野果吃。时间久了，野果的味道便刻在我的心里。也许他性格孤僻，是因为这个原因。什么？看在你又救我一次的份上，你等我一下。流心蛋黄酥，咸的；麻丝地瓜，甜的；豆浆鱼头，辣的；椒麻鸡，我少放点辣，偏麻；清炒苦瓜，苦的。你尝一尝，看你喜欢吃哪个口味。反正别人我是不知道，每次我一不开心的时候，就会吃特别多的好吃的。你要是不知道自己喜欢吃什么，会少了很多乐趣的。沈志华，那个。吃饭吧。皇上有旨，三皇子叶青瑞数次借宫回一事，徇私枉法，结党营私，连累皇室名声受损，罚其前往封地，不召不得回京城。父皇，我冤枉了父皇。父皇，你见我一面吧。父皇，圣旨到。首府徐燕青用谋具加中军爱国执政公检，特赏其黄金三千两，赐其上方宝剑，望其枕肩出恶，护我朝纲。徐燕青，接旨。谢主隆恩。人都走了，来这里干嘛？哎，嗯，相公，皇上的赏赐是不是属于夫妻共同财产？咱们不还是没有合理吗？是不是也有我的一份？嗯，吃吧吃吧。我只能读出沈之欢的内心，这个开始我爹也在帮我。今天一定要和他表白。相公，你要带我来的地方就是这里啊。怎么样，还不错吧？嗯，很漂亮。那便好。沈之欢，嗯，带你来这里。其实是想告诉你，我是一个正常的男人。虽然我的身边一直围绕着许多阴阴险险，铺垫那么多，是要休掉我了吧？相公，你不用跟我说那么多，我都知道。你真的懂吗？我知道，你们这个时代有三妻四妾很正常，更何况你又是堂堂首府大人。没关系，我可以让位，我们好聚好散。我不打算放过你。可你不是讨厌我吗？我讨厌的是以前的沈志欢，你不是。我会听得懂你在说什么。你和他，除了这副身体，哪儿都不一样。这么讨厌的事情，你就不害怕吗？以前不怕，现在开始。
，怕你去找花瓶色山的孙李男子。他不会是在跟我表白吧？是，是，是什么？我总感觉你总是知道我心里在想些什么。关儿，我只求你能够留在我身边。这就是表白吧。